sind da auch schon mal genötigt worden, Küchenkästchen zu sagen. Sag mal Küchenkästchen. Haha. <lacht> Der Witz ist, das Wort wird von uns gar nie gebraucht. Ich schwöre, noch nie in meinem Leben hat jemand zu mir gesagt, kannst du mal ein Glas aus dem Küchenkästchen geben? Wo sind die Teller? Im Küchenkästchen? Nicht in meinem ganzen Leben habe ich das jemals gehört. Immer wenn ich das Wort gehört habe, war es in diesem Satz. Gewesen. Sag mal Küchenkästchen. Also, das Wort gibt es nur, um Menschen zu belogen. Also, das heisst bei uns eigentlich Küchenschrank. Also ich würde zwar nicht sagen Küchenschrank, sondern Küchenschrank. Weil im Basel brauchen wir weniger Ch. Stattdessen brauchen wir mehr K. Also wir sagen nicht so viel Ch. Also zu sehr vielen, wo andere sagen Ch, sagen wir K. Eben nicht Küchenkästchen, sondern eigentlich Küchenkästchen. Wenn man das Wort überhaupt brauchen würde, natürlich. Und nicht, ich gehe etwas kaufen, sondern ich gehe etwas kaufen. Das wäre jetzt sehr typisch für Baseldeutsch. Ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme an, es hat damit zu tun, dass wir hier in Basel sehr noch an der deutschen Grenze sind und darum sprachlich einiges mehr noch näher beim Hochdeutschen haben als der Rest der Schweiz. Ja, ich würde eigentlich Baseldeutsch ein bisschen als Nischendialekt bezeichnen. Wie die anderen Dialekte sind sich untereinander eigentlich viel ähnlicher, habe ich das Gefühl. Da steht im Baseldeutsch ein bisschen für sich allein mit seinen vielen Eigenheiten. Es ist auch sehr polarisierend innerhalb der Schweiz. Es gibt Leute, die finden es total grusig. Und es gibt andere, die es schön finden. Also ich habe schon oft gehört, dass es für Leute aus Deutschland zum Beispiel relativ leicht verständlich ist. Wobei das natürlich auch sehr individuell ist. Ich habe schon gehört, dass Zürich-Deutsch besser ist zum Verstehen für Leute, die schon Deutsch reden. Ich kann das natürlich selber nicht so gut beurteilen. Aber ja, es heisst ja auch grundsätzlich immer, dass Leute aus Deutschland uns eigentlich gar nicht so gut verstehen. Also uns Schweizer und Schweizerinnen. Und das stimmt nur bedingt. Also, gerade nach der Grenze reden sie ja Alemannisch. Und Schweizerdeutsch ist ja auch eine Form von Alemannisch. Also ist es schon sehr ähnlich. Also in Baden-Württemberg, eigentlich bis auf zu ungefähr Stuttgart, habe ich gelesen, verstehen sie Leute aus der Schweiz sehr gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich nur schnell über Grenzen gehe, dann verstehen mich alle, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Und wenn es doch mal ein Missverständnis gibt, dann habe ich das Gefühl, sind die eigentlich mehr auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen als auf sprachliche. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich in zum Beispiel Weilern reinigen wo an einer Kasse war. Und es hat ja mega viele Schweizer und Schweizerinnen, die dort einkaufen gehen. Und ich muss immer schmunzeln, wenn jetzt die mit der Bedienung anfangen, Hochdeutsch probieren, probieren zu schwätzen. Und die Person an der Kasse, die schwätzt dann zurück, fast eben im Alemannisch, aber fast im Schweizerdeutsch. Das ist so eine absurde Situation. Und natürlich schwätzen ein paar auch Hochdeutsch. Es gibt überall Ausnahmen bei all den Sachen, die ich hier erzähle. Ich finde halt, dass wir in der Schweiz ein bisschen sprachbehindert sind, wenn es um die deutsche Sprache geht. Mit Deutsch ist ja wirklich nicht unsere Muttersprache. Wir müssen sie brauchen in der Schule, aber sie wird halt meistens unterrichtet von Lehrern und Lehrerinnen aus der Schweiz. Und das führt halt dazu, dass es für einen Schweizer oder eine Schweizerin praktisch unmöglich ist, ohne Akzent Hochdeutsch zu schätzen. Es gibt sicher auch ein paar, die das können, aber es ist einfach die grosse Ausnahme. Und auch mal abgesehen vom Akzent, es gibt so viele Helvetismen, die sich immer wieder reinschleichen, wenn wir Hochdeutsch schwätzen. Und es gibt auch Wörter, die wir gar nicht kennen, also die uns nicht wirklich geläufig sind, weil wir sie nie brauchen. Ich habe gerade kürzlich darüber geredet, dass wir in der Schweiz eigentlich gar nicht wissen, was ein Sprisse auf Hochdeutsch ist. Ich meine, ich weiß es jetzt unterdessen wieder. Es ist ein Splitter. 
eine Sprisse gibt es gar nicht. Es gibt Wörter, bei denen sind wir einfach überfordert. Oder viele von uns. Viele Schweizer und Schweizerinnen regen sich auch über das SZ auf. Also über das Doppel-S. Was sie in Deutschland ja brauchen. Aber wir brauchen das nicht. Wisst ihr, wie das aussieht? Das ist so wie ein B. Wie ein B sieht es aus. Wie ein grosses B. Das wird manchmal für Doppel-S-Situationen gebraucht. Und ich habe kürzlich gerade erst herausgefunden, dass das extrem relevant ist für den Ausspruch von einem Wort. Zum Beispiel ist das der Grund, warum es für Leute aus Deutschland vollkommen offensichtlich ist, dass es nicht Strasse heisst, sondern Straße. Wie das Doppel-S, das SZ, verlängert der Vokal, wo da davor ist. Und wenn der fällt, dann ist es ein kurzer Vokal und ein scharfes S. Und wie man es in der Schweiz schreibt, würde es eben heißen Strasse. Aber es heißt Straße, nicht Strasse. Und wenn wir das nicht lernen, wie man das richtig schreibt, dann lernen wir natürlich auch nicht bei allen Wörtern, wo das der Fall ist, wie man die richtig ausspricht. Und das finde ich halt einfach ein bisschen schade. Ich glaube, wenn wir das richtig schreiben lernen würden, dann könnten wir allgemein auch ein bisschen besser Hochdeutsch reden. Aber ich habe manchmal sowieso das Gefühl, dass in der Schweiz einfach gar kein großer Anspruch besteht, quasi gleich gut Hochdeutsch können zu reden wie Menschen aus Deutschland. Es finden einfach alle, ja, wir haben unser eigenes Hochdeutsch und das können wir ja. Ich bin durch eine andere Meinung, ein bisschen sehr. Ich finde okay, dass wir unsere eigenen Regeln haben und unsere eigene Schreibweise. Grundsätzlich, wenn sie uns nicht dazu verleiten würden, Sachen falsch auszusprechen und wenn sie unser Spruchgefühl nicht negativ beeinträchtigen würden, also unser Spruchgefühl in Bezug auf die deutsche Sprache, nicht pauschal. Aber eben, die allgemeine Meinung ist, dass wir halt unser eigenes Hochdeutsch haben und that's it. Und es wird nicht als Problem angeschaut dass der Durchschnitt in der Schweiz nicht wirklich sehr gut Hochdeutsch kann reden kann. Weder unser eigenes Hochdeutsch noch das aus Deutschland. Also der Unterschied zwischen dem schweizerischen Hochdeutsch und dem deutschen Hochdeutsch ist marginal. Das muss man klar sagen. Grundsätzlich. Wie groß ist der Unterschied zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch? Und was ich jetzt sage, für das werde ich vermutlich gesteinigt werden. Aber es ist halt wirklich meine Meinung, dass wir grundsätzlich auch auf Schweizerdeutsch nicht sehr eloquent sind. Also sprachlich wirklich schöne Sachen auf Schweizerdeutsch. Da muss ich mich echt anstrengen, bis mir etwas einfällt. Ganz klischeehaft mal fällt mir hier ein, der Manimato. Das ist ein Liedermacher aus den 60er und 70er. Gesehen. Und der hat sprachlich sehr raffinierte Sachen geschrieben. Und wenn ich aus der heutigen Zeit ich müsste etwas sagen, dann wäre es wahrscheinlich der Bühne Huber. Also der Sänger von Patent Ochsner. Das ist eine Schweizer Band. Der schreibt sehr schöne Lieder, sprachlich schön, nicht einfach nur inhaltlich. Und das sind jetzt beides Beispiele auf Berndeutsch. Und ich finde halt schon, dass Berndeutsch sprachlich ein sehr schöner Dialekt ist. Auch das bernische Vokabular ist im Grunde sehr bildhaft. Und es ist übrigens überhaupt nicht so, dass man etwas, wo im einen Dialekt geschrieben worden ist, einfach beliebig in einen anderen Dialekt könnt übersetzen könnte. Mit paar Sachen geht das und mit paar Dialekt. Aber speziell Basisdeutsch tanzt du schon wieder ein bisschen aus der Reihe. Also zum Beispiel haben wir in der Schule eben Lieder von Mani Matto, die eben auf Berndeutsch geschrieben worden sind auf Basisdeutsch müssen singen, also bei einem Lehrer. Und das ist ganz komisch gesehen. Speziell haben wir dort ein Lied müssen singen, das heißt Du Noah. Und das ist ein Lied, das die Geschichte von Noah erzählt, also von der Bibelgeschichte. Und das hat auf Basisdeutsch überhaupt nicht funktioniert. Auf Basisdeutsch hat es sich dann überhaupt nicht mehr gereimt. Und von der Silbe her ist es überhaupt nicht mehr aufgegangen. Also das ist überhaupt nicht gut gewesen. Ich würde sagen, wenn Basisdeutsch in der Kunst, in der Musik jemals irgendwo viel benutzt worden ist, dann ist es vermutlich im Mundart Rap gewesen. Oder immer noch. Es hat früher noch mal eine sehr starke Basel hip hop szene gegeben. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Und was natürlich auch sehr stark gebraucht wird in der Kunst, Kultur, ähm, 
ist an der Basenfasnacht. Natürlich. Ich glaube, niemals wird so viel so stark Basedeutsch geschwätzt wie an der Basenfasnacht. Es ist ja schon fast so, dass man dann alt Basedeutsch schwätzt. Zumindest bei all diesen Schnitzelbänken. Ich weiß nicht, wie viele von euch bereits an der Basenfasnacht gesehen sind. Man kommt gar nicht so leicht an die Schnitzelbank an, also live. Man muss wirklich in der richtigen Klickenkeller sein. Äh, und das sind Restaurants, so Bars, die geöffnet sind an der Fasnacht. Die meisten davon sind Klickenkeller, die die Klicken eben. Die werden an der Bars und Fasnacht umgenutzt, eben als Restaurant und Bars. Und dort gehen dann eben die Schnitzelbänker und die Bankerinnen an und tragen ihre Fahrt vor. Aber ja, voll. Da bei der Schnitzelbank gibt man sich mega Mühe, sprachlich raffiniert zu sein. Auch wenn es nicht alle schaffen, ich finde, das schaffen bei weitem nicht alle. Aber dort ist wenigstens irgendwie ein sprachlicher Anspruch vorhanden. Und eben auch beim Basser Hip Hop. Aber dort gehe ich einfach weniger aus, muss ich sagen. Ja, aber wenn wir schon bei den Dialekt sind, das ist eigentlich sowieso ein spannendes Thema, finde ich. Es ist ja eigentlich nicht nur in der Schweiz so, dass es unterschiedliche Dialekte gibt innerhalb von einem Land. Auch in Deutschland gibt es sehr viele unterschiedliche Arten, Deutsch zu reden. Sie reden überhaupt nicht überall gleich. Und auch in den USA ist ja das nicht so, dass alle überall das gleiche Englisch reden. Und ich glaube, das Spannende an der Schweiz ist halt, dass es so viele Dialekte gibt auf so engem Raum. Schon nur wenn du von Basel nach heute fährst, das ist ein wahnsinniger Unterschied im Dialekt. Und das sind nur 20 Minuten im Zug. Das ist halt schon recht krass. Und mir persönlich, eben, wie schon ziemlich offensichtlich geworden ist, gefällt halt eben Berndeutsch. Sehr unterbündener Dialekt finde ich eigentlich noch schöner. Aber eigentlich auch Walliserdeutsch finde ich auch sehr schön. Auch wenn der jetzt sehr schwer verständlich ist. Auch für Schweizerinnen und Schweizer übrigens. Äh, Zürichdeutsch ist relativ gut verständlich, finde ich aber nicht mega schön zum Losen. Und ja, die anderen Dialekte sind irgendwie zu wenig speziell. Ja, und ich muss sagen, was das ist jetzt schon nicht das, was mir am meisten gefällt. Das ist einfach das, was ich kann. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich nicht ein mega reines Basisdeutsch habe. Disclaimer. Ähm, ich habe immer sehr viele Freundinnen und Freundinnen und Freunde <lacht> von anderen Kantonen. Und darum ist mein Basisdeutsch unterdessen schon relativ verwaschen. Außer wenn ich mit meiner Familie schwarz denke ich zurück in das Basisdeutsch, das ich als Kind gelernt habe. Und auch jetzt hier beim Podcast will ich mich ein bisschen darauf konzentrieren, ein bisschen ein klares Basisdeutsch zu schwätzen für meine Verhältnisse. Ähm, es geht ja um Basisdeutsch. Was ich allgemein noch sagen will, zu Leuten, die Schweizerdeutsch lernen wollen. Es ist glaub, ziemlich egal, mit welchem Dialekt das man lernt. Wenn man einen kann, dann versteht man eigentlich auch die anderen Dialekte sehr viel leichter schon. Und ich glaube, es darf nicht der Anspruch bestehen, einen Dialekt perfekt zu beherrschen. Weil, sind wir ehrlich, auch Schweizer und Schweizerinnen wo äh, spezifische Dialekt eigentlich reden, benutzen immer wieder einige Wörter von anderen Dialekt. Und ich will auch wirklich nochmals betonen, dass Schweizerdeutsch lernen extrem schwierig ist aufgrund von der äußeren Umständen. Aufgrund von der Tatsache, dass die Sprache, die überall geschrieben wird, Deutsch ist und nicht Schweizerdeutsch. Und aufgrund der Tatsache, dass sehr viele Schweizer und Schweizerinnen mit Leuten von außerhalb nicht Schweizerdeutsch schwätzen. Das ist eben genau der Punkt, an dem ich mit diesem Podcast möchte ansetzen möchte. Ich will eine Möglichkeit bieten, dass man sich einfach ungestört mal eine Portion Schweizerdeutsch reinziehen kann und sich das auch mehrere Mal anlosen können. Und es ist auch bald, die Folgen zunehmend länger zu machen. Ich schaue mal, was Bedürfnisse so sind. Ich kann ja das dann auch noch skalieren, auf oder ab. Aber ja, vorerst ist das mal gesehen. In diesem Fall hören und oder sehen wir mich in der nächsten Folge wieder. Ciao zusammen.